Eu não me achei muito perto, sou empresário há mais de 30 anos, sou também facilitador líder do seminário Empreter, que é há 30 e 15 anos. Sou também Master Coach, Master em PNL, também tenho treinamento em constelações tanto organizacionais quanto em PNL. Essa é parte da minha caminhada. Show de bola. E Agostinho, é, mais recentemente você tem se aproximado né, dessa parte de PNL, coaching, e está com um treinamento aí sobre negociação sistêmica. Esse tema nos interessa muito, porque nós estamos falando aí com dois públicos. Né? Primeiro, aquele cara que já tem um negócio, quer dar um passo adiante, quer alavancar o negócio dele, e é aquele público também que está almejando aí abrir um negócio nos próximos meses, no próximo ano. O que, que é, Agostinho, uma negociação sistêmica? Perfeitamente, Paulo. Isso vem, isso vem desde aquele lançamento do, do meu livro, Meta, um Cidade para a Vida, que você acompanhou, né? Sempre dez anos atrás, há dez anos atrás, eu lancei em 2005, eu lancei o livro Meta, um Cidade para a Vida, editado pela Nobel, um lançamento nacional, e graças a Deus, com bastante repercussão, bastante sucesso. Esse treinamento de negociações sistêmicas tem muito a ver também com essa caminhada de, de empreendedorismo, de estabelecimento de metas, de coaching, de PNL, de constelações. É uma junção de tudo que eu aprendi até hoje dentro de negociações. É, ele, ele vai ser iniciado para você traçar primeiramente seu objetivo de longo prazo, e aí você pegando as oportunidades todas com esses objetivos e, e você poder ir fazendo suas negociações é, primeiramente com você mesmo depois com os outros e finalmente uma, uma junção de tudo isso, isso vai te gerar resultados financeiros lá na frente mas voltando para o tema o que é uma negociação sistêmica? é uma negociação em que todos saem ganhando e os padrões em que nós negociamos são os mesmos tanto quanto negociamos com a gente quanto negociamos com os outros e quando a negociação está valendo dinheiro. Vamos conversar primeiro sobre o que é você fazer uma negociação com você mesmo. Por exemplo, eu saio todos os dias para caminhar e faço natação. Ou seja, são duas horas de exercícios diários. Isso é uma negociação minha comigo mesmo, com um Agostinho que acorda, que gostaria de ficar mais um tempo na cama, gostaria de descansar, gostaria de ficar mais um tempo na sua casa, seu lar, sua, sua vida privada. Mas eu tenho um acordo com o outro Agostinho que prometeu que nos próximos 20 anos estaria com todo o gás, toda a energia para continuar esse trabalho. Então há um acordo, quer dizer, o Agostinho que gostaria de ficar em casa disponibiliza para esse Agostinho duas horas por dia para ele se exercitar porque ele continua com saúde nos próximos 20 anos que ele o trabalho dele. E assisto essas negociações. Eu diria até que uma, uma brincadeira poderia ser uma, uma negociação entre o gordo e o magro, aquele que quer ficar em casa com medo, que quer no TV, e aquele que precisa sair para fazer esse artigo, o que precisa disso. Né? Eu falo que sistêmica, porque nós, nós, nosso corpo é o, é o, é o melhor e um, 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 um dos sistemas mais impressionantes do mundo. Nós temos bilhões de células, e por elas só elas gostariam de estar é, é, elas, independentemente, elas lutam pela própria sobrevivência. Elas formam os tecidos que formam os órgãos e cada um deles tem uma função muito bem no nosso corpo. Então, nós precisamos estar em constante negociação com essas células, com esses órgãos, para que a gente tenha uma, uma boa saúde, uma boa qualidade de vida e possa prosperar nas outras negociações. E eu negocio com as células, com o meu corpo, com, minha, com meus órgãos, dizendo, vamos dar uma passeada aí, leva esses bilhões de células para nós. É uma forma de gerenciar esse negócio, é uma forma de negociar com ele para cada situação e também proporcionar ao Agostinho que quer ficar em casa, que quer descansar também, o um momento de lazer. Isso são negociações que nós fazemos. Então, quanto mais flexível você for, usar toda a sua capacidade de negociar com as suas partes internas, você também vai fazer isso com as outras pessoas. Você vai passar a entender quais são as reais necessidades das outras pessoas. E aí, quando eu falo de negociação, não é só uma negociação valer dinheiro, isso vale com seus relacionamentos, por exemplo, com a sua família, né? Como é que eu vou negociar com minha esposa esse final de semana, o que nós vamos fazer? Como é que eu vou negociar com meus filhos a questão de estudar, de ter que ter um lazer? Como é que eu vou negociar com um amigo? Agostinho, você falou um pouco dessa negociação que existe de nós com nós mesmos, né? E 
quando essa negociação ela é feita com outra pessoa, como é que isso funciona? Né? Porque imagino que quando a gente vai para uma negociação, a gente precisa se preparar, precisa é, saber o que, onde é, nós podemos abrir mão de alguma coisa, onde é, é impossível de abrir mão. E aí a outra pessoa também tem isso. Né? Como é que eu posso aproveitar essa noção de, da negociação sistêmica para situações de negócio também? Okay. A PNL, ela, ela fornece muitos recursos em cima disso. Por exemplo, se você está negociando com alguém, o fundamental é, é você se preparar para essa negociação. Você negociando com você mesmo, e quando, quando vai negociar com alguém, o princípio é o mesmo. Por exemplo, se você vai negociar com uma pessoa amanhã, daqui a duas horas, o ideal seria se preparar para essa negociação. Aprendendo isso de várias formas, de empreendedorismo, a gente aprende a questão de você estar ligado na, na qual é a real necessidade da outra pessoa. É fundamental que você saiba o que, que ela não vai poder abrir mão nessa negociação, o que, que você não pode abrir mão nessa negociação, como você também vai sair entendendo, o que, que vai ser uma negociação que seria boa para os dois, meio tempo que fosse bom, é a parte flexível de uma negociação. Então isso daí é fundamental que você vá saber desse dado. O que, que você necessita, o que, que o outro necessita, o que, que você quer, mas também pode flexibilizar, né, abrir um pouco mão em função do que o outro quer, e principalmente do que o outro necessita, o que ele necessita e vai poder abrir mão. Agora, como você pode fazer de forma específica ou usar alguns recursos da PNL? Você pode sentar numa cadeira, por exemplo, e colocar uma outra cadeira de frente para você. Daí você representa você, né? você faça a sua proposta, imaginando que essa pessoa que você quer negociar está na sua frente. Aí depois você sai dessa cadeira, dá um giro, faz qualquer coisa para pensar em outra coisa, para você sair do seu papel na negociação e vai ser na cadeira que estaria outro tempo. E aí procura se vai pensar no que vai ser interessante para essa outra pessoa na negociação. Imagine você conversando com ela, dizendo tudo que você falou para ela, se ouça o que você disse e dê o seu retorno. Aí você consegue se colocar no lugar do outro. Tudo que eu estou falando é uma estratégia para você aprender a se colocar no lugar da outra pessoa. E a PNL fornece outra ferramenta ainda, que é a terceira função conceptual, que é o seguinte, agora vá para uma terceira posição. Observe vocês dois negociando. Observe se a negociação está sendo boa para os dois. É isso que você chama negociação. Você tem que encontrar o melhor resultado para vocês. Você se colocar como se fosse um observador externo a essas duas negociações. Nesse treinamento de negociações sistêmicas que eu vou dar em São Paulo, de nove, entre 9 e 10 de maio, nós vamos fazer várias dinâmicas é, como essa que eu acabei de falar. Agostinho, e como é que funciona na prática esse treinamento? Né? Imagina que nós estamos falando aí com diversos empresários que podem se interessar pelo treinamento. O que, que eles vão ter lá de prático? Como é que vão ser essa, essas dinâmicas aí? E de que forma eles podem aplicar essa dinâmica no dia a dia deles? Muito bom. Eu já, nós já estamos contando com pessoas aí de seis estados do Brasil, já inscritas. Né? Estou muito feliz por ter esse resultado, até que se poupa, claro. Então, o que esse pessoal vai fazer de, de prática vão ser dinâmicas. Uma vai ser uma dinâmica atrás da outra, o processamento, a explicação do que é. Mas quem vai fazer o treinamento é o próprio participante. Ele vai participar dessas dinâmicas e que uma delas é, um, é, é essa que eu falei, ele vai se colocar no lugar da outra pessoa, ele vai se colocar no lugar de uma terceira pessoa observando a negociação, ele vai fazer é, 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 dinâmica do que ele vai visualizar seu futuro de longo prazo, que ele vai enxergar as oportunidades que ele precisa, que ele vai querer aproveitar nessa caminhada dele, ele vai se comprometer com ele mesmo, com ações nessa caminhada, para que ele vá fazendo as negociações e ser interessantes para essa caminhada dele. Não adianta você querer aproveitar todas as oportunidades que estão à sua volta. Elas precisam ter alinhamento com aquilo que é a sua trajetória de vida. Não adianta você querer aproveitar tudo, ter todas as oportunidades que você Elas precisam estar no caminho que você traçou. Por isso nós vamos fazer essas pessoas visualizarem seu futuro, traçarem uma trajetória para essa caminhada e eles consigam as melhores negociações para aproveitar essas oportunidades. Nós vamos ter também desse treinamento é, pessoas da, da mais alta categoria em termos de, de, de PNL, de coach, de para você ter uma ideia, uma das convidadas para esse treino dele, é a Cornélia, que é a, é a melhor treinadora em termos de constelação no Brasil. Se 
simplificar de um minuto o que é constelação. Constelação significa você colocar uma situação dessa para fora, você imaginar, por exemplo, uma negociação e colocar personagens para essa negociação. É como se eu pegasse um, você e outra pessoa e colocasse os dois negociando, você me representando e uma outra pessoa me representando e observando de fora como é que seria essa negociação. Isso é uma, uma constelação. Eu coloco personagens representando as pessoas que estariam envolvidas nesse trabalho, antes desse trabalho acontecer, para que eu possa observar os dois e, e a, ter um aprendizado de como funcionou essa negociação entre os dois, eles fazendo o papel de, de negociador. Um me representa um outro, né? Um Básico de uma forma de É uma introdução do que seria a constelação. Ela é, ela é algo bem mais complexo, um pouco mais... É, 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 é profundo do que isso, mas para ter uma ideia já, 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 já dá para ter aí uma coisa. É algo favorável, é algo que você tem dicas, tem é, observações você sacadas, insights que você não tem, se você deixar tudo dentro, você só tentar imaginar você aí no outro. Entendi. E, Agostinho, com relação a esse ponto, público que vai estar presente, quem é, for participar, vai encontrar também empresários, vai encontrar pessoas é, que podem é, com certeza contribuir para a caminhada dele por conta não só dos instrutores, né, como você falou, de alto nível, mas também do público né, que vai estar presente. Então, vai ser uma ótima oportunidade para a pessoa entrar em contato com pessoas do vários estados do país, pessoas com profissões afins, pessoas que podem ser seus clientes, podem ser um fornecedor, podem ser um parceiro de trabalho. Eu mesmo já encontrei pessoas querendo fazer parcerias em vários estados do Brasil para escrever de negociações específicas, só pelo fato de ter organizado em São Paulo. Já pessoas do Rio do Sul, da, do Maranhão, da Ilha do Pará, do Piauí, é, pessoas do interior de São Paulo, pessoas do Brasil na Alemanha interessado em fazer parte desse trabalho. Então, para você ter uma ideia, se surgem essas oportunidades também, vão surgir também para as pessoas que querem participar, que elas vão se relacionar com pessoas ligadas, profissionais da área do que é, do de constelações, que não significa só o pessoal que vai dar o treinamento, pois profissionais dessa área também vão assistir com o interesse que levar esse treinamento para o seu estado, e também empresários, facilitadores da TEC, vai ter um, uma gama de pessoas de que profissional diferente, que vai haver um aprendizado muito grande, assim, pago em todos os treinamentos, a maior riqueza, o maior, maior aprendizado, o maior conhecimento do treinamento está nas pessoas que estão com ele. Bom, nós estamos falando aí com empreendedores, né? Provavelmente alguns já identificaram essa oportunidade e como é que seria para o empreendedor que está aí na, nas diversas regiões do Brasil levar esse treinamento para a cidade dele, como é que funcionaria? Em primeiro lugar, eu aconselharia que a pessoa participar do treinamento da cidade, que ele vai ser um patrimônio, vai ser um dos grandes lançamentos do nível nacional. Lá ele vai ter uma ideia real do que ele está fazendo. É diferente a gente estar conversando aqui, que é o treinamento dele, você participar, você participar de cada dia, você experimentar você mesmo, né? e aí você vê o que funcionou para você, seria a melhor forma de você conseguir levar para a sua cidade, para a sua cidade. E aí a gente pode entrar para trabalhar trabalharia, promovendo a ver, porque um dos parceiros da doença, se ele tiver alguma especialização nessa área de ponto de PDL, ele escreve muito. Pronto. Então, Agostinho, agora eu gostaria que você falasse um pouco mais detalhadamente da PNL, né? O que, que é, por exemplo, pode ajudar a estabelecer uma comunicação, um vínculo maior na hora de estar tá fazendo uma negociação, como, por exemplo, o rapó e outras técnicas aí que você domina? É, sobre a PNL, para mim, uma grande sacada da PNL é que cada ser humano tem o seu próprio mapa. O que, que é isso? A sua própria visão do mundo. A gente vê que a forma como a gente vê é uma realidade, a realidade objetiva. Enxerga aquilo que aconteceu é, da forma real. É, é exatamente o que aconteceu. Mas cada um de nós vemos uma, uma cena, por exemplo, um acidente ou qualquer coisa, cada um de nós vai descrever esse acidente de acordo com a sua posição que estava em relação a ele. Alguém que estivesse observando ele, o um guarda vai observar de outra forma, a pessoa que estiver dentro do carro vai observar de outra forma, a pessoa que foi vítima do acidente vai observar de outra forma. Então, cada um de nós enxerga a realidade dentro da nossa própria história. Essa pessoa já tiver um trauma, 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 já
Luciana, na, na forma que ela vai assistir live né? e, e assim as lembranças da Lego também que entram para a gente através do nosso sentido, do opinião, audição, fato, paladar, é pela nossa percepção que nós gravamos no memória. Quando nós vemos qualquer coisa, estamos conversando com qualquer pessoa, a gente vai fazer nós vamos fazer as associações em relação a essas lembranças que nós temos. Cada um de nós tem uma forma de ver o mundo. Então é muito interessante que você aprendendo que coloca à disposição essa ferramenta, de você enxergar como é que o outro funciona, como será o mapa dessa pessoa, como é que ela vê o mundo. Observando a forma como essa pessoa vê o mundo, aí a gente pode entrar no raporte que eu estava falando. Então, eu posso conversar sobre coisas que sejam interessantes para essa pessoa, como o estado de origem dela, como o hobby preferido dela, e aí eu começo a estabelecer uma aproximação dentro do mundo dessa pessoa. Fica é muito mais fácil de eu conversar. Se eu for me dirigindo a empresários, então eu vou conversar sobre alguns assuntos de negócios. Se eu for me dirigindo a, a médicos, por exemplo, como é que, 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 que existe de interessante da PNL seja é, 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 aplicável ao seu trabalho dele. Então, você penetrar no mundo de cada pessoa, isso já você já começa a estabelecer uma coisa. Você começar a, a entender como é que essa pessoa funciona, você tem todo um canal para começar a conversar com ele. Cada um de nós tem um canal mais forte para absorver as coisas. Por exemplo, tem pessoas que são muito visuais, e aí você pode né, começar a conversar com ela, mostrando as coisas para ela. Se você for ver com dois carros, por exemplo, nossa, veja a cor desse carro, que é maravilhosa, veja, veja esse painel, veja esse conforto, do banco, o banco de couro. Se você está conversando com alguém de estética, por exemplo, que é mais em relação ao, ao, ao tato, ao fato, ao paladar, né, esse sentido, você tem que tocar para sentir, e aí você pode falar, nossa, eu sinto que você está aqui para você observar como esse banco é macio, se sinta já, vamos dar uma volta, se sinta já né, com essa velocidade desse carro de chocando, quer dizer, você, você conversa com a pessoa para que ela ensina mais, é, que ela absorve toda a informação que ela tem. É muito mais simples quando você passa por isso, né, como é que a outra pessoa funciona. A primeira é que você tem que mais você ter uma, uma comunicação efetiva e aí você fazer amizades, fazer modelos, fazer bom Show de bola, Agostinho. É, uh, quem quer fazer uso dessas técnicas, quem gostaria de aplicar um pouco mais, existe é, um livro, um site? Qual seria o primeiro passo que você indicaria? Olha, eu gosto de se você acessar a plataforma internacional, ele vai ver que, que ele acontece uma vez por ano no Brasil, uma vez por ano na Itália, eu já participei dos dois. É, ele, eu já trouxe para cá, para a região amazônica, para cá, para a região, já fiz uma parceria com a plataforma, ele é um, chama de Universidade de Verão. Inclusive, então, existem vários cursos que ocorrem no Rio de Janeiro, ele percorre São Paulo, Rio de Janeiro, por ele, por dois dias, por assim, duas, é, 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 duas formações de dia nove dias, você faz uma parte avançada e uma parte básica, é, porque tanto de PNL, coach, de constelações, existem vários corretos de que eu recomendaria de forma. Perfeito. Quem hoje, Agostinho, é a referência nessa área no Brasil e no mundo? Olha, como eu já falei do Metaforo, a área de coach, o R2 é até o Parte, nem de fato são pessoas que sejam interessantes para é, 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 até para o planeta, né? para que todos se saem saem bem, qualquer coisa que você for fazer, então eu recomendaria o Bernardo como coach, eu recomendaria, eu recomendaria na área, também na área de coach, na área de PNL Arlene Davis, acho ela maravilhosa. Na parte de constelações, eu recomendo a Cornélia, né? basta acessar o site do Neto Fórum você não achar esse tempo. Aí tem o estado do livro do Robert Kutz, que é maravilhoso. Que você falasse um pouco do, que você, do livro né, que você referenciou no início, você fala, onde você fala de meta. Qual é hoje, Agostinho, na sua opinião, a importância da meta para o um empreendedor? Ela é fundamental, ela é tudo. 
aberta, ela é a base, por exemplo, do, do, do treinamento que nós fazemos, que é por exemplo, do repasso do tempo, para todos que é o seminário pré-técnico, né, que foi estabelecido através de uma pesquisa que a própria ONU fez, que a principal característica do, do empreendedor de sucesso é o fato de ele estar E qual é a grande vantagem disso? É você visualizar o seu futuro, você traçar essa trajetória e fazer atrás né, dessa comunhada, praticando os comportamentos de empreendedores, de persistência, de comprimento, de persuasão, de independência ao criança, é, assumir riscos calculados, de buscar informações, fazer o que eu deixo dentro. Então, a meta é o princípio de a meta é, é, é você ter um rumo para você seguir, não né? ficar botando a toa, bem com barco, sem, sem leme, sem direção. Então, a meta é, é, é aquilo que te puxa. Isso quer dizer que é desse treinamento que eu vou fazer em São Paulo, a base da é a provisão de longo prazo. Ou seja, para você negociar, mas negociar uma, uma direção àquilo que você quer. Então, na hora que você traça um objetivo, tem gente que pensa assim, nossa, vai ser. Como é que eu vou traçar um objetivo de, de morar, por exemplo, no tempo dos Estados Unidos, se eu hoje estou devendo 50 mil reais? É o contrário. Precisa se traçar esse objetivo para que você veja que existe uma outra perspectiva e esse objetivo começa a te puxar. Eu chamo de catapultar dessa situação em que você está atual. Então, eu falo isso porque, inclusive, dentro do próprio seminário, eu coloco exemplos que se passaram o tempo. Mas parece que é como se você estivesse hoje numa situação negativa e quisesse ficar numa situação positiva lá no dia. Eu falo isso financeiramente, que você está devendo dinheiro hoje. Você traçar uma meta de colocar tantos reais numa conta corrente daqui a um determinado tempo, e isso começa a fazer o um, um, um trabalho dentro de você para que você comece a traçar é, um planejamento, as ações, tudo que você vai precisar fazer para chegar até lá. Esse objetivo puxa você ele vai ser um fator que vai é, te dar esse desafio, em vez de obstáculos que você tem pela frente agora para ficar reclamando da vida, você tem desafios para si, porque a meta é tudo que você precisa para ir atrás de algo maior e sair desse estágio que você está atualmente. Então, ela vai te puxar para o suporte mínimo. Esse treinamento a gente vai colocar a questão da meta para que a pessoa perceba a importância disso. Perfeito. E como é que o ativo meta é trabalhado dentro do seu livro. Dentro do meu livro, perfeito. O livro é meta, um significado para a vida. Isso já, já é tudo muita coisa. Né? É, ele vai trabalhar para que sua meta esteja, que essa visão que você tem no futuro é, é, esteja alinhada com sua missão de vida, esteja alinhada com seus valores. Não adianta você chegar lá na frente e ter passado por cima de valores fundamentais que você tem, a identidade, por exemplo. Então, que ele esteja alinhado com seus valores, que ele esteja alinhado com, com, com a, com a ecologia que a gente chama de PNL, com, é, é, com, a, com a sua família, com, com seus amigos, com, a, com as suas crenças, com a, com a, mesmo com a sua espiritualidade. Então, tudo precisa estar alinhado. Não adianta só você traçar um objetivo de ser rico do campo, de dinheiro, de, de, de uma conta, se para isso você vai passar por cima de várias coisas. Aí, no, vale a pena. Então, o livro, ele dá uma dimensão maior para tudo isso, seja o seu valor, o seu, é, 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 em relação à família, em relação à sua missão de vida, dá toda uma visão de tudo, não só a questão de você simplesmente ter algo a ser é, atingido no futuro, mas tudo que envolve isso. O livro fala de tudo isso, fala de sucesso, fala de, de valores, fala de, 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 de missão de vida, fala de você é, 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 ter persistência para conseguir chegar até esses objetivos e traçar toda uma caminhada para chegar até lá e que essa caminhada principalmente seja prazerosa. Muita gente pensa o seguinte, ah, quando eu tiver um milhão de reais em conta corrente, eu vou ser feliz. Não existe isso. Na realidade, todos os recursos que você precisa para ser feliz hoje, você já tem com você. O que vai acontecer quando você traça um objetivo é que ele passa, passa a fazer um sentido, uma trajetória que você está fazendo. Essa trajetória ela é extremamente prazerosa, mesmo que você não alcance esse objetivo. Você está indo em direção a alguma coisa, você vai ficar energizado pela meta, é uma, é, é uma sensação diferente quando você não tem o objetivo. Legal, Agostinho. Assim, é, será que a gente consegue aqui, ao vivo, e para todos esses empreendedores que estão nos assistindo, fazer uma negociação sistêmica? 
Nós, lá no início, traçamos uma meta de chegar até 50 palestrantes, 10 mil inscritos. Eu quero dizer que você é o, é o quinquagésimo palestrante, né? então a meta está batida. E queria aí ver se você pode oferecer para os nossos telespectadores aí o seu livro, Meta, um significado pra, para a vida. É, e, de repente, uma bolsa do treinamento. Né? O que, que você acha que é possível fazer? Primeiramente, parabéns. Eu sou o 50, se a meta era 50, mas parabéns, nós estamos falando de meta, é o um atingimento de, de um objetivo, é, é hora de comemorar, né? depois que tem essa nova desafio, mas esse é o momento de comemorar, realmente, parabéns, para você, é o objetivo de é você que tem que ter. É o que eu posso oferecer, eu tenho uma parceria em São Paulo, então eu, eu, eu posso oferecer assim, para a primeira pessoa que entrar em contato, também pode ser com você, ou com o tempo do pessoal que lida com você aí no, no, né, no, no teu site, no trabalho que você vem fazendo, eu posso oferecer 50% de desconto, o valor do curso em São Paulo, o valor é, é mil reais o curso, durante dois meses, essa pessoa vai pagar só mil reais. E também, para essa mesma pessoa, eu posso mandar meu link digital para ela. Perfeito. Show de bola. Gostinho, quero te agradecer aí pelo apoio, pela parceria de sempre. Sucesso aí no seu treinamento. E eu espero que nossos amigos aí, nossos telespectadores gostem do que foi dito aqui. Se você tiver mais um recado, quiser falar mais algum, algum detalhe, à vontade. O recado que eu gostaria de deixar é acreditar em você mesmo. Isso não significa só uma motivação, só aquela coisa que você tem hoje e amanhã já está deprimido, já está triste. Não. É, é, trace um objetivo de vontade, alguma coisa que você queira muito. Faça isso e acorde todos os dias para você ir atrás desse objetivo. Esse é o meu recado. Sucesso para todos vocês. Show de bola, Agostinho. Um abraço. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Tchau. Tchau.